kwanza na kaomba nikukaribisheni tena hapa nyumbani kwetu chombo ambapo ndio wale ndio nyumbani kwangu um, mimi nilizaliwa mwaka 1931 kiasi cha half a kilometer chini hapo mzee okay. wangu alikuwa na nyumba pale nikazaliwa pale kulia hapo tukaishi maisha ya kawaida ya watoto katika mazingira ya kawaida ya unaita parents ambao wanaishi kwa kujitegemea lakini <coughs> looking back on it na squeeze nafikiri walikuwa na mfumo mzuri mtampeni mfano <coughs> sisi tulikuwa watoto kumi eh, kwa mzee wetu na mama mmoja alifariki sasa wengi hao wamefariki nimebaki na fili mimi tu lakini tulivolelewa ni kwamba usiku yoni ukisha kufanya shughuli zile za kutwa na hivi na hivi unakula chakula unaomba kabla ya kwenda kulala maana wanaye wa Kristo hao mzee wangu na mama walikuwa wa Kristo lakini ke, na kazi inapangwa kesho kwamba sasa kesho ni watoto mtafanya nini wale wakubwa wanapangiwa kazi zao usisi wadogo kazi zao wale ambao tunakwenda shule unapangiwa kazi ambazo zinakidhi mahitaji ya shule na kuhudumia aina mifugo au kitu na mlaje tumeishi maisha hayo mpaka nikamaliza darasa la primary darasa la nne eh 1943 hapa usangi. Nilisoma kivindu 42 nikarudia pale NA 1943. Let me for it. 1943. NA ni kifupi eh kifupi NA. Eh ni ndi kwa authority. Ndio. Zama shule za za neti kwa authority zilikuwa chache ilikuwa moja hapa usangi nyingine kisanjuni ugweno lakini baada ya pale nikafanya mtihani nikabahatika kwenda kwenda Moshi. Kwa hiyo 1944 nikaan enda Moshi to Hansa standard 5 mpaka standard 10. Tukafanya mtihani unaitwa territorial standard 10 examination of Katune kwa Dumoshi. Wakati ule Dumoshi ilikuwa inachukua watoto wengi kutoka sehemu hii ya North Pare na South Pare na Wachaga na nani na nani kwa mkusanyiko na vijana wengine kutoka Arusha. <coughs> Tukafanya mtihani bahati nikachaguliwa nikafaulu nikaenda Tabora. 1950 ni nilisoma tabora. Eh kule ni tulisoma Moshi ni tulimaliza standard 10. Kule tukasoma miaka miwili pale Tabora High School. Eh uh, tukapanda Cambridge. hata nikafaulu. Kuchaguliwa kwa ndio mkelele. Kwa hiyo ikabidi tu mwende mkelele tukasome. Eh mkelele sijui unafahamu wakati ule ilikuwa ni chuo kinapokea watoto kutoka Afrika Mashariki yote. Na tulikuta watoto wengine pale kutoka Zambia, kutoka Malawi, kutoka Ethiopia kutoka Sudan lakini basically wengi walikuwa ni Kenya, 
Uganda na Tanzania. <coughs> Basi tukaingia pale tukasoma ili soma mimi mambo ya arts na <coughs> wakati wote tukawa tunachukua degree ya London maana makerere wakati ule ni kama chuo kinalelewa na chuo kikuu cha London cha Uingereza kwa hiyo degree hizo ulikuwa natolewa ni za London University hazikuwa za makerere kwa hiyo nilikapewa degree ya Bachelor of Arts in second division eh uh, political science uh, geography na history kamaliza mwaka 1955 sasa ikaja kandanda ya kuajiriwa kumaliza bali yetu tulitaka tuingie kwenye administration ni administrative system unajua zamani wa wakati wa ukoloni eh, watu ambao wanashika madaraka makubwa ni administrative officers ambao ni ma DC na chini yao wanaitwa ma district officers na nena nena tulitaka kuingia kule lakini elekea serikali ya Dar es Salaam haikuwa inapendelea kutupokea na wakati pressurize kwamba tuchukue walimu. Eh, kwamba sisi wengine hatuna interest ya walimu. Na kuvuka eh tulikwenda kuwa interview ni na serikali ya Uganda maana wao wamesema kama Tanganyika haiko tayari kumpokeeni sisi serikali ya Uganda tuko tayari kumwajirini huko. Kwa tukapata interview ya gavana wa na secretary yake pale Uganda lakini baada ya muda nafikiri sambda paka na wise council wa kuwa wa Islam wa kale habari baba wa mbena vijana wende nyumbani ilikuwa watatu ilikuwa mimi Uh, rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Dickson Kembo ambaye baadaye alikuja kuwa head of civil service lakini amefariki ya yeah, anatoka Mbeya na Jeremia Berugaba ambaye ni mtu wa <coughs> Bukoba sisi hatutaka kuingia walimu wale walitaka walimu wakasoma walimu sasa tukabla turudi nyumbani na watatujulisha tuende wapi kwa hiyo tukafunga safari tukarudi nyumbani 1956 eh mwanzoni nikaletea barua hapa kwamba nikaripoti moshi nimepangiwa kuwa bwana maendeleo assistant social development officer hapo moshi wakati ule ni vuguvugu la uhuru limewapamba moto na watu na train watu mwenzangu eh, Dickson Kembo yeye akawa appointed kama eh, corporate officer training grade yani ni sio full lakini wanaitwa training grade mimi wameambia utaitwa social development officer basi nafikiri na mwenzangu na ni Biarugaba na yeye alikuwa hivyo basi tukaingia huko tukaendelea kufanya kazi 1956 ni kwa kuwa posted hapo Moshi e, zaidi kwenye mambo ya youth wakati ule tatizo hili hili ambalo tunalo watoto wanasoma wanamaliza primary alafu mbele education in a coma kwa hiyo kwa kabuni em, program ya youth kwa mtu shuleka na it was in appealing to the people no kuofa hope kwa baada ya takanda kwa pale mda wa mwaka mmoja 
sve vrne, to je ti izi. Neko apostoli tabora. Da sa kule hrasti akazijetu ili koja ja ki maendeleo kushirikiana na agence zingine kama kilimo au nini, jinsi ya kumotivate na kushawishwa kulima waweze <coughs> ku, ku engage kwenye mazao na na kumbuka alikuwa cooperative of some wenzangu ambao tulikuwa tunafanya kazi closely anaita Malambugi eh alikuwa na promote vyama vya ushirika based on karanga na tumbaku has tumbaku kule 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 nani kule ile ile famasi kwa tumbaku la kina Samuel Sita na ndani tumbaku na urambo eh urambo urambo eh na tulikuwa na jamaa mmoja wa katika nyamwezi ile nyamwezi council yani ile 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 chief nyamwezi unajua za mazile eh kama vile tulikuwa na pare council ya machifu hapo sana hivi kule nao walikuwa na libaraza lao la machifu sasa kuna jamaa mmoja alikuwa ndiye secretary wao basi wewe kwa close letu endelea kufanya kazi hizo baada ya muda wakanihamisha wakasema ni aje kuku asame wila ya pare ambayo ilikuwa inaunganisha mwanga na asame wakati ule na ni wila moja inaitwa same pare paka toka kasheshe kingine ele kadi sim zungu moja alikuwa hapo same alikuwa anaitwa chant akawa na wasiwasi kwamba mimi nikienda pale mpare alikuwa ameshika polisi alikuwa langu wa shahidi ya kwa OCD wa kwa sababu alafu njunde alikuwa ni administrative officer assistant administrative officer sasa nafikiri ile DC akawa na wasiwasi kwamba tukiingia pale eh, ita ita create unnecessary political pressure kutoka kwa watu wetu na sisi tunaweza kuwa ni sababu ya kuwa nafikiri ni yao ilikuwa kujaribu kuzimazimu mm-hmm. mambo basi wakani badala kwenda kule nimepakiza vitu vyangu nimekwenda kule wakaniambia oh nenda tengere ukae hapo usubiri kanda tangeli tulikuwa na chochetu pale nikakaa wakati ugomvi huo basically ni DC na makao makuu yetu kule Dar es Salaam na Bishana kwa nini mtu ni ofisa wetu tunamwamini atafanya kazi vizuri wewe una wasiwasi kwamba labda ata create more problems ya kwako kisiasa na wananchi wana nguvu la kisiasa wakati ule liko lakini eventually tukaenda huko kaenda sana. Nakurisho sana tumelai. Eh? Nakurisho sana. Ni kaenda sana sasa. Wakati wa sana maana vitu vyangu wetu vilikwenda sana. Mimi nilikaa tengero nikisubiri outcome hii mtano ambao basically nafikiri ali raise matatizo ni DC wa sana. Alikuwa anaita John Chart. Eh. Uh, Asifika rudi na ni kwanza nikapatika kuoa mako hamsini na na tisa eh yeah. eh tukaenda sasa 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 wakanipangia kwa badala ukawa pale sasa mjini niende nkae mahali panaitwa mamba 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 yeah. ni chief do moja unafika ndungu unapanda mlimani na kazi kubwa ilikuwa ni na walikuwa na mpango wa kuongeza uzalishaji wa kahawa. Na kwa hiyo tulikuwa na shirikiana na bwana Kilimo kupanua mabarabara ili yawafikie wakulima sehemu za kule Kirangare, sehemu za huko Bwambo, wapi 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 
na mabarabara ya kuunganisha eh, mamba na huku gonja na nini kwa kwa kushawishi watu wajitolea kwa msalagamu na kadhalika tukafanya hiyo kazi baadaye nikarudi pale same ili kumenye wilaya ya Zohoro eh ambayo wake tule ni South Pare na huko North Pare nafanya kazi hiyo mpaka eh uh, i think in 1960 tu rambiwa tu ndani sana 